Vereins, was an der Musik, da kenne ich auch. Heißen ja, Leute hier recht herzlich willkommen. Ähm, leider hat das mit der Presse nicht so richtig geklappt. Wir dachten auch, dass gerade dieses Thema in der Öffentlichkeit eine Resonanz findet, aber die Zeitungen haben, wenn nur ganz kurz berichtet, heute glaube ich der Stadtanzeiger, die Reifen der Rheinischen Post haben sich gar nichts gefunden. Und wir haben doch gerade in Leverkusen sehr viele Sprengstofffabriken gehabt oder Fabriken, die auch mit Spreng Sprengstoffen und mit Zub äh, Zubermaterialien äh, äh, hier gearbeitet haben. Äh, Herr Dr. Junkers, äh, gelernter Chemiker, auch früher bei der Firma Aqua tätig. Der hat, als wir das Jahresthema hatten, Industriegeschichte, äh, sich sofort bereit erklärt, sich als Chemiker einzuarbeiten in diese Sache. Er hat ja früher an nicht auch nicht nur geforscht, mhm. sondern wenn irgendwas so mitbekommen, Heimatkalender, mit Artikel von seinem Müller, unter anderem Chemisch. Aber wir haben das an sich, glaube ich, auch noch nie, außer einmal hatten wir den, doch es gab mal einen Vortrag bei uns im BGV vor Jahren, ähm, über, über Sprengstoffindustrien generell. Aber die Person hat ja nicht so viel. Kenntnisse gehabt über den Leverkusener äh, überhaupt. Ja. So, das, das, was alles hier existiert, wird Ihnen dann gleich Herr ähm, Dr. Junkers vortragen. Ähm, nachher, ich sage schon, wir haben noch ein paar rheinische Kalender da, rheinstärkische Kalender. Wir wählen, äh, für 2 Euro können Sie mitnehmen. Das Geld geht dann in unsere Vereinskasse hinein. Außerdem, wenn Ihnen das hier gefällt, wenn einer was spenden will, unser Sparschwein, das steht auch hier hinten. Zu den anderen Veranstaltungen des äh, Jahres sage ich dann zum Schluss noch was. Mhm. Okay, danke schön. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, auch ohne massive Bewerbung. Ja, ja. Ich habe hier mal eine Tafel äh, aufgeschrieben, was ich Ihnen heute bieten möchte. Dankeschön. Äh, Sprengstoffe aus Leverkusen ist ja ein brisantes Thema. Also, das Zeichen, was Sie rechts sehen, ist das für den Chemiker bekannte Warnzeichen für Explosivstoffe. Und dazu zähle ich natürlich jetzt erstmal das, was so landläufig in Bomben, im Feuerwerk, in, im Bergwerk, im Steinbruch gebraucht wird. Was ich nicht untersucht habe oder mich interessiert habe, waren die Schildhölzen äh, aus Hitler, die gehören im Prinzip auch dazu, weil der rote Phosphor auch ganz schön brennen kann, wenn man ihn reibt. Und äh, das haben wir jetzt außen vor gelassen. Ich erzähle also was über die Schwarzkohlenfabrikanten äh, hier in der Umgebung. Und äh, dann gehe ich natürlich auch ein auf die, ich vermute mal, allen bekannte Explosion am Kunstfeld in Dünnwald, gleich hinter der Stadtgrenze. Ähm, Im Hornbock heißt es auch so. Und äh, dann über die kleineren Fabriken, äh, die so schön kindlich äh, heißen Zündfüßen. Ich habe nie gewusst, was ein Zündfüßen ist, aber jetzt weiß ich es. Äh, eigentlich äh, übersetzt man das richtig mit Sprengkapseln. Das sind die Hilfsmittel, die beim Aufschlag oder auf andere Weise durch elektrische Zündung äh, überhaupt die Bombe zum, oder den Sprengstoff zum Explodieren bringen. Von allein sollte er das nicht tun, sonst wäre er zu gefährlich. Ja, ähm, dann geht es natürlich in die Wiesdorfer Halle, äh, wo die Dynamitfabrik als einzige Sprengstofffabrik äh, mit Sprengstoffen, mit Explosivstoffen arbeitende Fabrik heute noch steht, alle anderen sind weg, nämlich die in der Bürger Heide, die rheinische Dynamitfabrik ist das, und ähm, ja, alles was damit zusammenhängt, die äh, Zündhülsen sind ebenfalls verschwunden, und natürlich die Karolinfabrik, wissen Sie alle in der Waldsiedlung, ist auch schon längst weg. Ich erzähle ein bisschen über die Hintergründe, warum die verschwunden sind, und warum es Dynamit geschafft hat, äh, weiterhin existieren zu können. Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde nicht chemisch, aber ein paar Begriffe aus der Sprengstofftechnik muss man schon übersetzen. CNT ist Trinitrochlorid oder Nitrocellulose, alles was mit Nitro ist. Je mehr Nitro in der Verbindung, also Trinitro ist immer besser als Mononitro, äh, umso besser explodiert es. Sie brauchen also den Sauerstoff, und den Stickstoff als Gas, wenn es explodiert. 
Und das soll alles möglichst schnell gehen und ähm, dann den Stein sprengen oder die Bombe wegschmeißen oder den Kanonenschuss abdrücken und so weiter. Aber früher hat man das mit Pulver gemacht. Und äh, dazu führe ich Sie jetzt äh, hier in den Bildern erstmal in unsere Dauerausstellung oben im ersten, im ersten Stock. <lacht> Raum 4 ist unser Industrieraum und da finden Sie eine ganze Vitrine äh, zum eigentlich zwei Betrieben zum Thema Sprengstoff und in allen ist dieses wunderschöne Modell, das die Stadtgeschichte hier bei Einigung hier zur Verfügung gestellt hat, von dem Pulver. Den sehen Sie vielleicht noch in anderer Weise. Das ist ein wirklich realistisches Modell, wie man früher das Schießpulver oder das Sprengpulver transportiert hat. Und es gibt auch ganz interessante Berichte, wie das abgelaufen ist und äh, eigentlich sind da erstaunlicherweise, auch wenn die Leute manchmal leichtsinnig war, waren, äh, weniger Unfälle passiert äh, als äh, in den Fabriken selbst. Scheinbar war man da durch die Handhabung mit dem Sprengstoff, die tägliche Nutzung äh, etwas weniger sensibel für die Sicherheitsvorschriften, aber auch beim Transport sind Sicherheitsvorschriften zu beachten. Am wichtigsten ist äh, dieses Fähnchen, diese Tafel, die an der linken Seite des Wagens zu hängen hat, mit dem Buchstaben P. P wie Pulver. Explosiv. So, die Explosivstoffe hier aus dem Lexikon. Ich habe mehrere solche Bücher durchstudiert, dieses jetzt gerade nicht. Aber mir gefühlt das Bildchen so gut, äh, dass ich das einfach mal daneben stelle. Ich mache mit Ihnen noch einen Spaziergang, nicht nur durch die. Villa Römer im ersten Stock, in der Dauerausstellung. Sie kennen hoffentlich alle dieses Haus. Schöllerhof. Schöllerhof. Schöllerhof an der Bühne. Wenn Sie also hinter Altenberg äh, rechts reingehen, dann sehen Sie dieses äh, sehr gut erhaltene Gut. Dort haben die Sprengstoffwagen gehalten, das ist direkt von der Tafel abfotografiert, die am Parkplatz jetzt montiert ist, die hat mir also sehr gut gefallen. Und da sehen Sie ganz unten auch hier so ein, ja, erstmal so ein Motorwagen, aber da hinten ist so ein Sprengstoffwagen. Und den kann man ganz gut sehen. Ähm, ja, da ist das Wäldchen und fehlen natürlich die Pferde. Die wurden hier äh, beladen. Oder haben hier Stationen gemacht? Das war also hier im Prinzip die äh, Station, wo man äh, den Abtransport äh, über, die, äh, über Odental, Schlebusch an die Köln-Düsseldorfer Straße äh, geführt hat. Und äh, die Vorschriften für diese Transporte waren doch recht streng. Denn äh, der Lieferant, wenn Sie auch gleich Beispiele sehen, war verpflichtet, jeden Transport bei der lokalen Ortspolizei oder beim Bürgermeister zu melden. Dafür gab es Formulare später. Und äh, wer das nicht gemacht hat, hat auch schon mal einen Tag einsetzen müssen. Also die sind drastisch bestraft worden, ein Tag länger oder weniger, das war die scheinbar auch egal. Ähm, Im Rheinisch, was war das, Romerecke Berge, im älteren Heft habe ich einen wunderschönen Bericht gelesen von einem Transporteur, der mit seinem Wagen, so wie hier der Heinrich Kürten aus Opladen, um 1890 äh, mit dem äh, Wagen durch halb Europa gefahren sein muss. Dieser Herr Will hat das 40 Jahre lang gemacht. Angeblich hat er mit, 40, mit 17 Jahren angefangen, ich kann mir nicht vorstellen, alleine, denn äh, dazu muss man aber auch eine gewisse Zuverlässigkeit gegenüber der Polizei mitbringen. Man braucht eine Zulassung dafür. Wie ein Taxifahrer musste man äh, die Erlaubnis haben, mit Sprengstoff äh, hier durch die Gegend fahren zu dürfen. Und wie gesagt, wer unzuverlässig war, die äh, Vorschriften nicht eingehalten hat, ähm, unter anderem schlafen, <lacht> Bock ist streng verboten, logisch. Und äh, wenn jemand trinkt oder abends zu lange in der Kneipe äh, beim Übernachten unterwegs zu viel gesoffen hat, am nächsten Tag nicht fit war, den kriegt, er, den, den kriegt man auch nicht. Und da gibt es herrliche Berichte. Hier im Stadtarchiv habe ich auch eingelesen, äh, hat man äh, ihn festgesetzt, 
weil er unterwegs irgendwo im Ruhrgebiet sogar ohne Genehmigung das Zeug transportiert hat. Ein anderer äh, hatte keine Genehmigung, hat wohl gewusst, äh, dass er da was falsch macht und hat oben über die Sprengstoffkisten äh, hat er so Lederballen gelegt und hat gesagt, ich muss Leder transportieren. Das haben die aber nachts gemerkt. Die haben also nachts den Wagen kontrolliert, die Polizei, und dann ist er erst recht dran gekommen. Also, Erlaubnis muss sein und äh, anders geht es nicht. Das war also ein gefährliches Geschäft, aber für mich ist immer wieder erstaunlich, äh, da habe ich von keinem wirklichen Unfall hier in der Umgebung gehört. Ja, wir waren an der Dünn im, ähm, am Schellerhof und da gibt es also mehrere ähm, Täler. Wenn ich da also jetzt mal hochblätter, dann habe ich links die Dünn und dass also verschiedene Werkstätten dort untergebracht sind. Und die liegen also ziemlich weit auseinander. Es liegt da, dass also das, die, die verschiedenen Mühlen, die notwendig waren, um, das, um die Kohle, um den Salpeter, um den Schwefel so fein wie möglich zu malen und zu vermischen. Das war die Aufgabe dieser Mühlen. Das geschieht genau wie in der ähm, Papierfabrik in Bergstadtbach äh, ja, mit Hämmer. Das ist ein Holzhämmer äh, zu einem Stampfwerk, das von Wasser betrieben wurde. Und damit hatte man die einzelnen Komponenten, die selber ungefährlich sind, erstmal zerkleinert und anschließend dann in einem Mischwerk gemischt. Also hier ist die Zerkleinerung, davor ist eine Walze. Und hier kommt das Siebwerk und äh, es wird eigentlich immer gefährlicher, wenn man das Zeug zusammengemischt hat. Gibt es also auch ganz bestimmte Handhabungen, äh, da darf kein Metall, kein Eisen sein. Alles was Funken gibt, äh, ist also hochgefährlich und deswegen sind die, äh, die Formelweizen in, entweder mit Gummi ausgelegt oder sind sie sowieso aus Holz da gibt es nur ja nicht Punkten gibt. Äh, wenn sie aus Metall sein sollen, dann muss es Bronze sein. Ich hatte selbst in meiner Dienstzeit in der Aqua mit sehr viel Lösungsmittel zu tun. Und äh, ja, da erinnere ich mich, dass das Werkzeug, was wir hatten, den Hammer, die Zange, die Formenzieher, die waren bronziert. War doppelt so teuer. Aber das hatte dann verhindert, dass beim Runterfallen eines Hammers kein Funk entsteht und die explosive Luft mit den Lösungsmitteln wieder in den Raum war. Ja, das sind also hier die ähm, Hammerwerke, die mit Wasserkraft betrieben wurden, die über viele, ja man kann schon sagen, Jahrhunderte existiert haben. Pulverfabriken gibt es schon äh, ja, eigentlich in, in Deutschland seit dem 13., 14. Jahrhundert. Die Seefahrer, die äh, Handelsleute haben das aus China mitgebracht, die waren zuerst. Und die haben sich an dem Feuerwerk, das sie damit veranstaltet haben, auch manchmal belustigt. Aber hier ist es sehr schnell äh, in die Gewehre gekommen. Und äh, die Chinesen hatten es ihnen vorgemacht, indem sie Bambusrohre mit diesem Sprengstoff gefüllt haben, angezündet. Und das war ein fantastischer Flammenwerfer, um die Feinde abzuwehren. Also das ist also auch so eine Methode, um sich äh, zu wehren. Ob sie jetzt auch schon Schießgewehre hatten, äh, kann ich im Moment nicht sagen. Also, so ein äh, Pulver, äh, das äh, aus rein anorganischen Materialien besteht, ist, äh, ja, ich gucke es hier lieber nach, zu 75% aus äh, Salpeter. Das ist nichts anderes wie Kalibnitrat. Kann auch als Düngemittel verwendet werden. Meistens sind es aber Ammoniumnitrat, äh, also Ammonsalpeter. Und der kam in der Vergangenheit aus China, aus Ostindien, importieren. Und ähm, die äh, zweite Komponente ist äh, der Schwefel, der ist mit 10% drin. Der sorgt dafür, dass die, die Entzündung des äh, äh, Kaliumnitrats auch wirklich äh, 
waren alle sehr stoßempfindlich. Und äh, wenn die Dame die Mama draufgeschlagen hat, hat ist das Ganze dann hochgegangen. Übrigens hat, äh, Sie werden äh, hier im, im Tal der Dünn, da geht es weiter bis nach Losenau, sind äh, solche äh, Pulvermühlen äh, vorhanden gewesen. Äh, die sind von bestimmten Familien betrieben worden. Die bekannteste Pulvermachenfamilie, äh, die auch in Köln aktiv war, ist die Familie Eiberg. Die stammt aus Eiberg in der Dünn. Und äh, die hat also den Ortsnamen für die Familie übernommen, weil sie über Jahrhunderte und mehr Generationen die Pulverbühne betrieben hat und auch sehr viel Erfahrung hat. Das gilt für andere Familien auch, aber auch der später noch auftretende Karl Wilhelm Kaiser AY, der äh, hat in Losenau die Mühlen gekauft und äh, hat dort erfolgreich Pulver hergestellt, schon so um 1830. Also ähm, schon sehr früh waren diese Leute alle irgendwie mit Schweinstoff in Berührung. So, ähm, Karl Wilhelm Kaiser, wenn es der ist, den ich hier gefunden habe, in Lüttringhausen, ist 1780 geboren, aber ich bin noch nicht ganz sicher, weil es mehrere Personen mit gleichen Namen gibt. Und da bin ich noch ein bisschen hinterher, um rauszukriegen, ähm, wie seine Familie war. Also er taucht in Brennstein auf in Wittlinghausen und dann später in Mühle am Rhein. Ja, das sind, Sie können das heute noch besichtigen. Ähm, die Frau Kose hat schon öfter solche Wanderungen mit Landschaft und Geschichte mitgemacht. Der Herr Link macht das sehr gerne. Und er hat auch so eine, eine kleine Broschüre darüber geschrieben. Und es lohnt sich äh, schon allein diese Broschüre. Da habe ich nämlich dieses Bild raus, ähm, sich das anzugucken. Und mal zu gucken, auf eigene Faust ist es immer ein bisschen schwierig, aber gleich hier an der ersten Stelle, wo noch so ein paar Mauerreste zu sehen sind, da sind die Staubeere zu sehen, ähm, müsste man sich die erklären lassen, wo jetzt was stand. Aber hier auf dem Plan, auf dem Tasterplan von 1880 kann man es ganz gut sehen. So, das ist jetzt so eine Pulvertransportanmeldung vom 2. September 1862. Eine Leseübung, aber Sie können es wahrscheinlich von hinten sowieso nicht lesen. Da ist es jetzt auf einem Formular eingetragen, dass der hm, ist es? August Wasserfuhr, dem gehörte nämlich damals diese Mühle am Schöpfer, ähm, einen Transport anmeldet. Und zwar zwei oder drei Tage später muss er vom Helenental nach Oberhausen, also in die Bergwelt. Da wurde das Zeug geliefert, damit die Kohle durch Sprengen leichter zugänglich war. Und das war also ein sehr ertragreiches Geschäft. Und er hat hier angemeldet, dass er also durch die verschiedenen Orte auf der Mühlheim, Düsseldorfer Straße, dann durch Aufladen fahren muss. Und ja, da hat er schon den, die Mühe, die Feldwege, die damals natürlich noch nicht gepflastert oder gezerrt waren, ähm, dann dahin zu kommen, eben mit genau diesen Pulverwagen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Das ist eine Anmeldung aus Losenau. Ich erzähle ja, dass ähm, Karl Wilhelm Kaiser, hier unten ist die Unterschrift zu sehen, C.W. Kaiser. Das ist aber jetzt nicht die Unterschrift, sondern ein Vordruck. Da steht nur der Firmenname. Und es wird angemeldet am 7. Juli 1866. Also diese Transportanmeldungen gibt es im Stadtarchiv hier in Leverkusen massenhaft. Und die erste, die ich dort gesehen habe, war von 1834. Also das ist über alle Jahrzehnte dort so gemacht worden. Natürlich haben wir umso mehr verdient, als die späteren Dynamitfabriken dazu kamen. Aber die haben das genauso bedient. Da sind dann aber auch kommerzielle Transporteure, wie eben genau dieser Herr Kürten, der dann den ganzen Staat von ähm, Sprengstofffahrern äh, da unter sich hat. Da wird immer genau angegeben, wie viel sie transportieren und wer der äh, Wagenführer ist. In dem Fall ist es nur eine einzige Person, die also nur einen Karren äh, zu transportieren hat. Und äh, das sind 30 Zentner Pulver. Äh, und das macht der Herr Engels. 30 Cent, also 15 Kilo, ist nicht so viel. Wir in so einer Kiste transportieren. Das sind die Kisten.
Wissen für das spätere Dynamit. Und äh, das hat Herr Braun antiquarisch besorgt im Internet über eBay. Und das sind zwei Kisten von der Dynamit. Deswegen gehe ich da sprechen. So, Sie haben, ja, wer kennt das Kunstfeld? Nicht. <lacht> äh, ist ein schöner Spaziergang von Leverkusen aus, also von Schwerhof aus, kann man, oder von Mannfang aus, kann man hier ähm, über die Heide laufen. Hier ist die Schwäbische Heide. Und da gibt es sogar eine Straße, das ist der Hornportweg. Gut, der Straße geht auch. Von Dünnwald aus. Von Dünnwald aus ist die Kunstfeldstraße. Hier sehen Sie das Kloster. Und ähm, da steht also jetzt Dünnwald und links in der Karte von 1825 steht nur Fabrik. Also die Fabrik ist sehr alt. 1825 war dort tatsächlich schon eine chemische Fabrik, aber nicht mit Sprengstoff. Da haben sie also alles möglich gemacht. Das sind also verschiedene äh, Leute gewesen, die dort äh, in der Einsamkeit im Wald äh, vielleicht viel mit Wirkungsmitteln oder mit Schwefelsäure oder mit sonst irgendwelchen giftigen Sachen gearbeitet haben. Das hat also lange schon existiert und irgendwann in den 60er Jahren äh, kam äh, dann, das muss ich selber mal gucken, wer das war, der, ähm, Es sind also verschiedene Besitzer gewesen, also das waren die Fabrikanten Wölker und Mannes, die seit 1820 dort in der Heide am Rand des, ja, hier heißt das Klingsbügel. Klingsbügel, ich weiß nicht, was Klingsbügel ist, aber Bügel. Da sind also diese Fabrikanlagen, die sind schon hier geworden. von Wohnhäusern die gearbeitet. Die haben also direkt neben der Fabrik gewohnt. Ja, die Häuser stehen jetzt neue Häuser natürlich, die Gaststätte war ja auch die Ja, ja. So und 1869 ging der Schwiegersohn von Wölln, der hieß Benjamin Sternberg, ohne jede Erlaubnis an, den damit zu so, und was da rausgekommen ist, werden wir gleich sehen. Der Wölner, das Mann ist also eine bekannte Familie, die äh, mit Chemie in, hier im Kölner Raum, in Mühlheim zu tun hatte. In Lindenthal gibt es die Wölnerstraße. In Lindenthal. Ja, Wölner ist also eine ganze Familie. Und das ist übrigens genau der, der den alten Berger Dom angezeigt hat. Also der hat dort seine Chemiefabrik zuerst gehabt. Und als der Dom abgebrannt ist, in seiner Fabrik, Ach. ist er ins Dünnwalder Kloster gegangen. <lacht> <lacht> Aber nebenan. Also das Kloster ist ja direkt äh, unterhalb davon. Und äh, ja, jedenfalls hat er da äh, scheinbar lange noch produzieren können. <lacht> ähm, da ist wirklich alles möglich gemacht worden. Äh, aber nichts mit Sprengstoff. Wie gesagt, hat der Schwiegersohn erst 1869 damit angefangen. Und was dann passiert ist, muss bekommen, er hatte keine Erfahrung damit. Am 25. Januar 1870 kommt es zu einer schweren Explosion, wo also wirklich die ganze Fabrik in die Luft geflogen ist. Ähm, einzig, was stehen geblieben ist, ist der Schornstein. Der ist noch bis 1920 dort stehen geblieben. Und ähm, ja, 15 Tote. Ja, es sind eigentlich 16 Tote, denn einer ist noch nachträglich gestorben. Und ähm, das war also eine Katastrophe, die in der Umgebung ähm, sehr viel Wirbel, nicht nur Staub und kaputte Fensterscheiben verursacht hat. Dieser Wuchs war also bis weit nach Wiesdorf und Opland zu hören. Köln hat es auch mitbekommen. Also das äh, 
muss also eine sehr, sehr schwere Explosion gewesen sein. Äh, und wahrscheinlich hat er alle Fehler gemacht, äh, die er nur machen konnte. Aber im Alfred Nobel ist es genauso. Alfred Nobel hat äh, auch schon sehr früh in den 60er Jahren mit äh, Nitroglycerin experimentiert. Er hat das nicht erfunden, das war schon längst vorher bekannt. 1840 hat ein italienischer Chemiker das entdeckt, dass das also sehr schön explodiert. Und ähm, dieses Nitroglycerin war sehr attraktiv für Nobel. Äh, und sein Ziel war es, ein Handhabplan zu machen. Er hat also sehr viele Versuche gemacht. Er hat erstmal Nitroglycerin als sogenanntes Sprengöl, das ist eine Flüssigkeit, hat er äh, in Schweden produziert. Irgendwann äh, konnte er da auch nicht bleiben, weil ihn die Leute da fortgejagt haben. Aber er hat schon viel Geld damit verdient. In Schweden muss mehr gesprengt werden, der Straßenbau und Brücken und sonst was. Und äh, er hat schon immer das Ziel gehabt, äh, mit seiner Produktion dort hinzugehen, wo es wirklich gebraucht wird. Natürlich gibt es in Schweden auch Bergwerke für Eisenbergbau, aber hier in Deutschland Kohlebergbau, das war ein boomendes Geschäft. Die Industrialisierung fing an. Und ähm, er hat gleich äh, einen Kompagnon gesucht in Hamburg und auch gefunden, äh, mit dem er zusammen dann äh, eine neue Nitroglycerinfabrik, Dynamit war noch nicht erfunden, eine Nitroglycerinfabrik gebaut hat, die auch im großen Stil schon produziert hat. Gibt es auch zwar bekannte Bilder davon. Aber selbst die Fabrik ist ihm in die Luft gefahren. Und was besonders traurig für ihn war, bei einem seiner Experimente in Schweden hat er sogar seinen eigenen Bruder. Also der ist auch mit durch eine Explosion getötet worden, dass er überlebt hat, dass also sein Glück gewesen. Ja, ähm, diese Explosionsgefahr war allen hier in der Umgebung bekannt. Und äh, klar, der konnte nicht mehr wagen, dann nochmal was zu machen, zumal er keine Genehmigung dafür hatte. Äh, das war also auch damals schon möglich. Dann ist also jetzt dieser Pulverfabrikant von Losenau und Mülheim, wo er überall aktiv war, Karl Wilhelm Kaiser hergekommen und hat gesagt, das interessiert mich, da will ich auch was machen. Und da er in Kunstfeld nicht mehr zum Zuge kam, hat er mit den, mit den Obladener Behörden Kontakt aufgenommen und gesagt, ich möchte möglichst nah am Bahnhof eine Fabrik bauen. Hier sehen Sie noch keinen Bahnhof, aber ich gehe in die nächste Karte. Also er wollte hier von ähm, Und wenn ich jetzt ganz weit rüber gehe, habe ich hier die Bürger Heide. Und hier sehen Sie jetzt schon äh, das äh, gleiche Gebirge, das auch aus dem Gebiet kommt. Ja, doch, das ist im Prinzip das gleiche Gebiet, gleicher Maßstab. Und. Äh, Südlich von Schäfenschein. Ja, mh, ja, hier ist Schäfenschein, da ist ein, ein neuer Dünn. Alte Bild zu sehen, Autobahnkreuz ist hier zu sehen. Und äh, ja, er wollte nicht in den Bürgerbusch, das ist eine falsche. Er wollte in die Karte in Kaiser. So, äh, bin ich jetzt in der Schwäbischer Heide. Und da sind ja schon die ersten. Bauten der Dynamitfabrik. Und da gehen wir also später drauf ein. An dieser Stelle wollte der Kaiser zunächst mal nicht, sondern er wollte da, wo früher Obermann war, also näher an der Dünn, wollte er, er brauchte das Wasser. Da wollte er lieber dort seine Sprengstofffabrik aufbauen, die er geplant hat. Aber äh, dann haben sie gesagt, nein, das ist zu nah an der Wohnbevölkerung und äh, dann, hat man, dann hat er Alternativen gesucht und äh, dann hier in der Bürgerheide gefunden und äh, in der Schwedischen Heide. So, also
Also genau dort, wo auch heute die Dynamitfabrik ist, ähm, hat er am Ende der heutigen Kalkstraße ähm, dann seine Fabrik gebaut, mit Erlaubnis. 1870 hat er die bekommen. Und äh, dann konnte er auch tatsächlich äh, dort ähm, arbeiten, aber ähm, er hat das nicht allzu lange getan, weil er doch Hilfe brauchte beim Aufbau, um die Sicherheitsbestimmungen so gut wie möglich zu erfüllen. Und da hat er sich Hilfe geholt von ähm, Nobel in Hamburg. Und der hat einen Ingenieur geschickt und hat ihm tatsächlich beim Aufbau der Fabrik geholfen. Es gibt auch Pläne ähm, von äh, diesen ersten Entwürfen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Braun, ich wollte erst mal was über Zündhütchen erzählen, bevor ich jetzt auf die Dynamitfabrik gehe. Zündhütchen Weg kennen Sie alle, von der Müllverbrennungsanlage hinten rum. Und äh, ja, das, äh, man landet dann irgendwo im Autobahnkreuz da, wenn man da durchgeht. Und wenn ich also jetzt hier die Karte mal vergrößere und Ihnen zu zeigen versuche, wo waren die Zündhütchenfabrik? Das ist jetzt eine Karte von 1926. Da ist also schon die neue Hochsiedlung da, da ist die Eisenbahn da hier und hier sehe ich die äh, neben der, östlich der, des neuen Hofs, die äh, Fabrik, die Zündhütchenfabrik. Und das sind also jetzt verschiedene Leute. Rheinische Sprengkapseln und Zündhütchenfabrik in Überstehen. Äh, hier steht noch äh, Notkirche, katholische Notkirche. Ja, ähm, das ist also da, wo dann später die m, berühmte Kirche Christus König ist. Und das ist die, die, die Aktenerfahrung. Dort steht hier Gesellschaft zur Industriebedarf. Gesellschaft für Industriebedarf, Küpperstedt. Das ist spät, später von Messer Griesheim gekauft worden. Das war auch eine chemische Fabrik. Und dort hat man also viele Hilfsstoffe, Schwefelsäure, ähm, Salpeter verarbeitet. Alles, was die Sprengstoffindustrie gebraucht hat, wurde dort schon als Vorprodukt hergestellt. Und da gab es mehrere solche Fabriken. Das war nicht die einzige. So, wenn wir jetzt weiter an der Düsseldorfer Straße entlang gehen, äh, dann äh, habe ich hier äh, noch nicht die Autobahn, aber zumindest den Zubringer zur Autobahn. Und diese Reste sind also die Überreste der alten Dynamikfabrik in Opland. Nur damit Sie eine Idee haben, wo das war. Die Zündhütchenfabrik äh, ist äh, 1876 gebaut worden von einem Herrn Wittenberg, der hat sich dafür die Genehmigung geben lassen und äh, ist dann später äh, noch ergänzt worden durch eine zweite Fabrik am Amselweg, also Querstraße vom, vom Mühlenweg, gab es ebenfalls eine eine Zünderfabrik, die aber nichts anderes tat, als für die vorhandenen Sprengstofffabriken zu arbeiten, damit die die Kombination von Zünder und Sprengstoffpatronen für die Bergwerke oder für die anderen Zwecke, für Frieden, Zwecke und Militärische liefern konnten. Die Zünderfabrik am Anselweg war von Schmidt und Co. Das waren mal die Besitzer, aber die Besitzer haben sehr oft gewechselt. Der Herr Schmidt muss wohl auch bald gescheitert sein, weil er gedacht hat, er kann dieses Geschäft alleine machen. Aber äh, es gab Zeiten, das werden Sie auch noch hören, äh, dass da also die Preiskämpfe so enorm waren und die Kartellbildung dazu geführt hat, dass er irgendwann aufgekauft wurde. Äh, das war so also eine ganz drastische äh, wirtschaftliche Form. So. Da bin ich jetzt in einem, in einem interessanten Bericht über ein Unglück in Küppersteg bei, der, bei dem damaligen Besitzer der Zünderfabrik, Zündhütchenfabrik, das war Johann Paulus. Johann Paulus hatte auch zu der Zeit eigentlich die Fabrik und der ähm, Bericht des Gewerbeoberrates äh, bei der Regierung in Düsseldorf äh, schreibt also ausführlich, wie es zu dieser Explosion in den Räumen gekommen ist, was die Gründe waren. Klar, die Regierung hatte auch das Ziel, die Sicherheitsbestimmungen so gut zu verbessern, 
damit äh, das in Zukunft verhindert wird. Wurde aber nicht verhindert. Es gab trotzdem immer wieder Explosionen, auch in dieser Fabrik. Teils, weil die Betriebsleiter äh, nicht äh, zuverlässig genug gearbeitet haben oder die Sicherheitsbestimmungen noch nicht dem entsprachen, äh, wie es hätte sein müssen. In diesem Bericht wird also, das war 1888, nach dieser Explosion genau beschrieben, was da passiert ist und was man dagegen tun kann. Da lag auch die Leiche da mit in so einem Mauerbericht. Ja. Das ist eine Leiche eingefallen. Ja, ja, ja. Wo die auch Ja, das ist eine andere Explosion, ebenfalls in der Zündhütchenfabrik Maisholz. 4. Juni 1891 war es in der Zeitung. Und da habe ich sogar die Todesnachrichten im Steuerregister des Standesamts äh, Obladen Land, also Küpperstedt, gefunden. Und äh, ich hatte mir vorgenommen, nicht nur über die Fabriken und über die Technik zu sprechen, sondern auch über die Menschen, die damit zu tun haben. Ich nenne also die Fabrik Sitzer oder äh, später kommt noch eine große Persönlichkeit, die fast so bedeutend hier in unserem Bereich war wie die Nobel. Emil Müller ist also ein Fall der also sehr viel Positives bewirkt hat in Bezug auf die Schweinstoffindustrie. Aber hier ähm, ist sogar der Fabrikmeister SCH, Schumacher ist, ne? den werde ich also gleich noch benennen. Und ich hatte mir vorgenommen, zum Andenken an die äh, Verstorbenen, die ich bis dahin jetzt ermittelt habe. Es sind also viel mehr gestorben, als ich immer aufliste und äh, ja, vielleicht eine virtuelle Gedenkt habe. Das war so meine Idee. So, eine weitere Explosion war 1891 in derselben Fabrik. Und, nee, das ist, Entschuldigung, das hängt zusammen. Da hat nämlich der Eigentümer die Frechheit besessen, im Nachhinein hier um Veröffentlichung zu bitten, dass die Arbeiter, die bei der Explosion am 1. Juni ums Leben gekommen sind, offenbar gegen Betriebsvorschriften gehandelt haben. Und als sie das Pulver Siebhaus betraten, in welches sich immer nur ein Arbeiter befinden darf, sind sie aber mit mehr auch eingegangen, damit sie neues Pulver draufschicken können. Und die mechanisch bewegte Siebvorrichtung und das Wegnehmen des gesiebten Pulvers in ein geschütztes Gefäß hat dann dazu geführt, irgendwann fällt dann mal irgendwas Metallisches da rein und wuff, und in dem Fall sind dann sogar drei Arbeiter äh, getötet worden. Aber was ich dann vielleicht als empfinde, ist, dass das auf diesen Server schon kommt. Vielleicht sieht es ja auch. Ja, richtig. Aber dann muss er die Vorschriften so machen und kontrollieren. Das war so unser Standard in der Fabrik. Wenn Sie die Vorschriften nicht kontrollieren, hält die keiner ein. Irgendwann 1891. Auch da. Die Polizei äh, hat die. Ein Betriebsleiter von äh, der Eisholzfabrik ist da der ins Gefängnis gekommen. Hm. Wegen dieser Missstimmung. Er äh, durfte dann noch nicht mehr. Und da heißt das menschliches Versagen. Okay. Nein, selber ja, schuld, das ist noch viel schlimmer. Sind, wir sind auch nicht viel besser heute. Suizid ist das. Zumindest was das Autofahren in Schnelligkeit dabei hat. <lacht> ja, das Schöne ist, 1895 sucht dann wieder neue Arbeiter. Je jünger, umso besser. Jugendliche Arbeiter gesucht, beiderlei Geschenk. Für zehnstündige Arbeitszeit, bei hohem Lohn und gefahrloser Arbeit. Das ist zu Tüchchen vorbei. <lacht> Zweimal, bei dieser Anzeige, die mir Herr Braun dann zur Verfügung gestellt hat, äh, war öffentlich. Es war sehr attraktiv. Man hat wirklich Geld verdient. Vielleicht in der Brennstofffabrik von mir. Aber hier war es ganz gut. So, diese Zündhütchenfabrik äh, war, wie gesagt, vom Besitzer immer ein Hin und Her und ist dann nach dem Krieg 1924 geschlossen worden und äh, heute sind, ja, ist da Wohnraum. So, den kennen Sie vielleicht, das ist der gute Alfred Nobel. Wissen Sie, wo das Denkmal steht? Er hat zwar noch viel gekratzt. <lacht> da bin ich auch hingelaufen, habe es geknipst. Ja, äh, Braun hat es im Internet stehen unter dem Stichwort Dynamit AG in, ja nicht Schlesien, das ist falsch, Schleusche Heidegger zu Manfort. 
Ne? Das ist also ein Teil äh, des äh, Obladen Land Bürgermeisteramts, später dann Küpper Nein, Schwäbische Bürgermeisteramt. Falsch, falsch, falsch. Küpper Nein, Küpper war Obladen. Obladen. Ja, das Also das äh, hat immer äh, in dieser Zeit äh, um 1870 herum äh, zu Aber Sie selber haben sich da Schlebo schon genannt. Nicht immer, nicht immer. Aber Sie sind jetzt stets auf dem Schluss, dass man als Bergschlebusch dabei ist. Ja, wo steht Ja, ich denke jetzt in zwei Gruppen. Schlebusch war einfach bekannt, ein Mann war bekannt. Kein Spaß, ein Hauch Ja, Alfred Nobel, der große Erfinder, und das steht in der Fabrik. Ja. Ja. Wir sehen gleich noch das Gebäude, wo das vorsteht. Da ist ein Parkplatz, der eben vor dem Fangang zur Verfügung ist. Sie können das Bild auch ohne, ohne hinfahren zu können, auf der Internetseite von Herrn Baus anschauen. Ja, für jeden bekannten Ort von Leverkusen ein Bildchen und äh, Beschreibung. Und äh, das finde ich also sehr Ja. Wie gesagt, Nobel, als er nach Deutschland kam, nach Hamburg, hatte er noch nicht das Dynamit erfunden. Die Erfindung hat er in Hamburg gemacht, als er dort das erste Mal erleben musste, dass ihm die Fabrik explodiert ist. Und in seiner Not, er wollte weiterkommen, hat experimentiert und weil er kein Labor hatte, hat er sich einen alten Kahn genommen, so einen Schleppkahn oder was auch immer, mit einem Häuschen drauf und hat gesagt, da kann ich keinen gefährden, dann mache ich meine Experimente auf den Kahn. Und da hatten wir irgendwie Sand gestreut oder was weiß ich. Es geht die Sage, dass da etwas Nitroglycerin verstreut worden ist auf den Sand und siehe da, das gab irgendwie so eine kanalartige Masse, und das war seine zündende Idee. Er hat vorher alles Mögliche versucht, um äh, die Flüssigkeit irgendwie handhabbar zu machen. Ähm, mit Verdickung, mit Holz, mit, mit allem möglichen Mist haben sie es dann gefüllt. Und äh, er hat gefunden, dass in dem Sand Kieselbohr. Kieselbohr. Kieselbohr sind also ganz feine Algen, die ein, äh, äh, mineralischen, äh, ein mineralisches Gehäuse, Gehäuse haben. Und äh, in dieses Gehäuse, das ist dann, wenn man es ausglüht, hohl. In diese Hohlräume dringt das Nitroglycerin ein und saugt sich wie ein Schwamm vor, voll. Und das ist dann anschließend eine Masse, die sie wie äh, Knetgummi kneten können. Ganz praktisch. Und damit konnte man also ganz gefahrlos arbeiten und äh, das in die Parfum reinstopfen. Man muss es ja kompakt reinkriegen in die Röhren, in die Backhülsen oder was auch immer benutzt wurde für den Sprengstoff im Bergwerk, hatte man solche so lange Papphülsen mit, mit dem Durchmesser und dann kam am einen Ende, äh, kam dann entweder die Zündschnur oder der Zünder rein und äh, das wurde dann in diese Kisten verpackt. Die waren, ja, die waren jeweils hier so lang, diese äh, Plattformen, es gab verschiedene Abmessungen, verschiedene Gewichte, aber man hat das natürlich aus praktischen Gründen immer in solchen Mengen und Größen gemacht, dass man es auch gut tragen konnte. Ja, äh, die Erfindung war also erst äh, in, der, in die Mitte der 60er Jahre vorbei, 66, hat er in Schweden das erste Patent angemeldet. Ja, da ist das, die Patentschrift in Schweden noch in Hand geschrieben. Und da oben ist die, dieses schöne Symbol, ist die Gebührenmarke für 25 Euro oder was er bezahlen musste für Herrn Alfred Nobel in schwedischer Sprache und will ich ihn jetzt nicht vorlesen, aber er hat hier ähm, im Oktober 1967 oder was seine Erfindung hier ähm, formuliert und wenn Sie das amerikanische Patent, was dazu gehört, nehmen, das ist 1868, äh, da sehen Sie auch die verbesserten äh, Explosivmischungen. Ähm, denn er wollte auch in, im Ausland produzieren, nicht nur in Deutschland. In Deutschland konnte er keine Patente kriegen, denn das deutsche Patentamt gab es erst mit dem Deutschen Reich 1875. Vorher konnte jeder Dynamit machen und das haben sie auch fleißig gemacht. 
Erst später hat er dann mit seinen Methoden, wie ich noch berichten werde, die Übermacht bekommen. Aber er brauchte erstmal Geld, um die Fabriken einzurichten. Und er hat immer sehr viel Geld gemacht, indem er Firmen ja, sozusagen besprochen hat. Ihr kriegt meine Patente und ich kriege Anteile an eurer Firma und am Gewinn. Und dadurch ist er also wirklich sehr reich geworden, indem er seine Patente bekommt. So, hier nochmal die Karte. Hier unten ist dieses bekannte ähm, Kunstfeld. Und da sehen Sie jetzt schon die erste Fabrik, die ähm, hier von diesem Herrn Karl Wilhelm Kaiser begonnen wurde, wo sich dann Kaiser Hilfe geholt hat von den Ingenieuren aus ähm, Hamburg. Übrigens Hamburg, äh, das liegt natürlich weit außerhalb, kommen wir ja nicht in die Sprengstofffabrik da direkt in der Stadt machen. Die ist in Krümmel. Krümmel liegt also an der Elbe und das ist heute genau der Platz, wo das Kernkraftwerk steht. Nun saß man von weitem das Kernkraftwerk in Hamburg sehen, dann wissen Sie, ah, da war die äh, äh, Sprengstofffabrik mit denselben günstigen Bedingungen wie hier, viel Sand. Man konnte sich also mit Erdwellen davor schützen, dass also jetzt die ganzen Nachbargebäude mit eingestürzt sind. Man hat sie in den Sand eingebuddelt, äh, um jetzt äh, beim Explodieren, äh, bei der Gefahr, äh, die äh, Schädigungen so gering wie möglich zu halten. Und äh, das ist nicht immer gelungen, aber die Erfahrung hat dann gezeigt, und das ist dann auch hier in Leverkusen, äh, in der Schwäbischen Heide, realisiert worden, hat man sorgfältig darauf bedacht, dass die Gebäude möglichst weit auseinander gehen. Deswegen braucht man in diesen Fabriken immer sehr viel Platz. So. Das ist die erste Zeichnung, die für den Genehmigungsantrag, ich vermute mal von Kaiser, im Düsseldorfer Landeshauptarchiv von Herrn Braun gefunden wurde. Die Akten, die äh, zur Genehmigung vorgelegt werden mussten, mussten immer dem Bürgermeister zunächst vorgelegt werden. Dann gingen sie zur Regierung nach Düsseldorf, die kontrollierten das alles. Da guckt dann dieser berühmte Gewerbeoberrat drauf. Und ähm, ja, das ist jetzt mehr nur so eine Handskizze, wo die Fabrik dann hier irgendwo quer im Gelände ist. Und das ist dann die Zufahrt, hier ist der, denke mal, ist der Raumfabrik ja, nach Kunstwerk. Und er hat hier so einen Geländestreifen in Heide gekauft. Die Nachbargrundstücke gehörten in Fürstenberg in Stammheim und anderen Privatleuten hier aus Schlebusch. Kuhlmann hatte zum Beispiel auch ein Grundstück direkt neben der Fabrik. Aber da fehlt man gar nicht. Das ist eine etwas bessere Zeichnung. Da sieht man die verschiedenen Grundstücke. Ja, hier ist auch wieder. Wald, Wald und äh, hier hat man genauer auf dem Grundstück angezeigt, wenn ich so Skizzen habe, wie äh, die Häuser da verteilt sind. Hier ist die Eisenbahn und das ist, glaube ich, verdreht gegenüber dem Vorhin. Ja, das hat der Herr Braun gefunden. Ne? Das war von ihm. Ja, das ist schon ein späterer, äh, späteres Bild aus der Dynamikfabrik 1915. Ein Soldat muss aufpassen, als die militärische Produktion der Bomben, die ja hier gefüllt wurden, zum Teil auch gereinigt wurden. Ein Polizist, der schon Polizist. Das ist ein, ja, ob das ein Schuppe ist, ich denke, das war ein Wachmann, äh, den ich auch selber so, eingestellt habe. Das war während des Krieges, wurde alles streng bewacht. Vielleicht hat man auch den Polizisten hängen, abgeordnet, aber er kann ja unmöglich den ganzen Tag stehen. Also man muss schon die Firma dafür sorgen, dass da jemand ist. Aber der hat so eine schöne Mütze auch. Das war ein Landwehr, der hatte auf dem Helm das Landwehrkreuz. Ein Kreuz. Und nicht die erste Agentur von da. War das ein Landwehr? Ja. Aber ein junger Mann ist doch Ja, ja. Vielleicht war er krank. Also, oder hat er einen guten Verwandten? Ich habe eine schöne Postkarte Ja. Das ist die Postkarte, wo der junge Mann drauf ist. Und da steht auf der Rückseite, 1910. Juni 1916, schlebusch manfort Feldpost. Wache und Dynamit, schlebusch manfort 
und äh, schickt das nach Stadt Hagen zu seinen Verwandten. Also das ist dann ein Landwehrmann. Ähm, und ich denke mal, er hat es da besser gehabt als die anderen an der Front. So, das ist jetzt hier so ein, äh, ein Umgang der Arbeiter in diesen Holzbütten, wo äh, dieses Gemisch von Kieselbur und äh, Nitroglycerin äh, gemischt wurde. Das macht mit den Händen nicht, wir hatten nichts anderes. Also es war schon Abend, da er nicht wieder auf der Arbeit sein musste. Und äh, naja, äh, die haben dort viel Geld verdient. Es gab natürlich auch hier in diesen großen Bütten, Holz, meistens waren das Holzbütten, so Mischen wie Kessel, wo dann äh, die Salpetersäure auf das Glycerin äh, laufen lassen wurde. Das war immer ein Gemisch aus Schwefelsäure und Salpetersäure hochkonzentriert, also sehr gefährlich und damit hat man dann das Glycerin hergestellt. Ja, ist, ist dieses Gemisch geruchlos oder hat das... Äh das hat sich auch irgendwie im Geruch. Also die Schwefelsäure und die Salpetersäure, die rauchen schon allein. Ne? Also wenn man da die Nase reinhält, das ist ein Hochätzel. Das ist noch gefühlt, die äh, Hände sind da auf dem Haut, aber die bloßen Hände ist ja wohl noch. Ja, also die, das Gemisch, wenn also die äh, konzentrierte Säure darüber, wenn das Gemisch erledigt war und der steht durch ein Zerimal gebildet worden, musste erst die überschüssige Säure rausgewaschen werden. Denn hinterher, die, das saure Zeug konnte man nicht anfangen. Also das musste gewaschen und neu Ja, auch hier gab es äh, in der Dynamitfabrik im Nitrierhaus eine Explosion, durch welche leider drei Arbeiter ihr Leben verloren haben. Und seit Bestehen der Fabrik 1872 ist das, das erste, die erste Explosion. In der Vergangenheit ist offensichtlich kein Leben zu Schaden gekommen. Aber hier kann offensichtlich die Dynamitfabrik äh, äh, sagen, hier sind also nicht so viele Menschen gestorben wie äh, in der anderen Fabrik, die ich gleich noch, über die ich gleich noch berichte. Ja, das ist nochmal diese Explosion, die da stattgefunden hat, ein sehr lebendiger Bericht, äh, wie jemand, äh, der von zu Hause aus den Knall mitbekommen hat und da gleich hingelaufen ist, neugierig, wie sie sind, und äh, dann als Journalist diesen Bericht an die Stadt hat an die Stadt in Köln geschickt hat, damit es gedruckt ist. Ne, das war in der Niederrufe. Ja. Niederrufe. So, und am Ende des Artikels steht dann drin, die Dynamitfabrik hat sich seit 13 Jahren unter der trefflichen Leitung des Herrn von Struve, das war also wirklich ein fähiger Betriebsleiter, stets des Rufes erfreut, dass dort Gefahr ausgeschlossen sei. Nicht ganz. Der Betrieb wird da selbst mit äußerster Vorsicht geführt, gegen elementare Gewalt und kann aber auch der umsichtigste Direktor nicht ankennen. Es verlautet, dass im Allgemeinen bei Gewittern nicht gearbeitet werden sollte. War auch so. Es ist also verboten, dass bei Gewittern gearbeitet wird. Aber ich meine, zu demselben Zeitpunkt ist an einer anderen Stelle auch noch eine Explosion passiert, wo aber dann nichts passiert ist. Also, vielleicht ist der Schreiber bezahlt worden von Dynamik, dass er wieder positiven Bericht schreibt, denn die brauchen ja wieder Ersatz für die gestorbenen Arbeiter. Ja, hier ein paar Gebäude, das sind auch Postkarten, die ich von einem Krebs bekommen habe. Ähm, rechts das Verwaltungsgebäude, deutlich größer als das äh, Häuschen, was da heute noch steht. Und links das Casino für die Mitarbeiter oder für die Beamten des, äh, der Firma, also die höheren Angestellten und die Direktoren. So sieht das Häuschen heute aus. Ja. Die Bauern hat dasselbe Bild in seiner Internetseite. Ähm, da steht also Werk Schlebung, tatsächlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Verwaltungsgebäude der Firma war. Das ist eher wie so ein Viertelmeister, sieht das aus. Oder ein sonstiges Sozialgebäude. Hier vorne ist dann die Figur. Sie können also mit dem Auto da rumfahren. Und das habe ich dann mal am Sonntag fotografiert. Und der Pförtner im Häuschen also ganz misstrauisch geguckt. <lacht> So, was ist Dynamit Nobel heute? Äh, die Firma existiert unter diesem Namen tatsächlich noch, gehört aber längst schon einer anderen amerikanischen Firma mit dem Namen Rockwood, die also auch Spezialchemikalien machen. Hier steht noch Nova Zep, das ist also die Synthetikfirma, die für die Arzneimittel und für andere Firmen 
Spezialchemikalien herstellen, die in der Regel immer was mit Explosivstoffen zu tun haben. Also äh, Azide, Wasserstoffperoxid, äh, diese schrecklichen äh, Chloride, die hier sind, äh, Nitroverbindungen, Hydrazin, das sind alles Stoffe, da wollte ich mit Chem als Chemiker nie was mit zu tun haben. Hat ja auch zum Glück nicht. Und äh, naja, diese Kurve sagt also, dass also hier der Energieinhalt aus den Verbindungen bei manchen Stoffen sehr groß ist. Und deswegen ist die Fabrik auch heute noch so gestrickt, dass man an jeder Zeit wieder Sprengstoff machen kann. So, gehen wir in eine andere Fabrik. Nicht mehr Dynamit in Schlebuscher äh, Heide, sondern jetzt geht es äh, in die Thüringer Heide, also kurz vor der Aufladener Stadtgrenze, aber es gehört noch zu Thüringer Küpperstehen. Und äh, hier gibt es ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Zeitung das war, aber ich vermute mal auch hier der Bote. Das heißt, es war Frühjahr oder die Werbung, ja. die, die, äh, der Bote. Ja. Okay. So, da ist so ein ähm, etwas vager ähm, Bericht vom 29. August 1871. Gestern sahen wir mehrere Herren auf der Bürgerheide einen Bauwinkel aufschlagen, welche Handlung die Erbauung eines gewerblichen Etablissements vermuten ließ. Bei näherer Erkundigung erfuhren wir nun, dass auf der besagten Stelle eine Dynamit- und Litofrakteurfabrik, keine Ahnung, was das ist. Ja, von Stein, der, der Essen, Essen. Ja, Stein und Essen. Stein und Essen. Stein, 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 Stein. Ja. und dann kann man sprengen damit. Das ist Sprengstoff sozusagen. Das ist Sprengstoff. Das ist Sprengstoff. Ja, aber das ist, ja, wenn man die Steine damit ätzt, dann, ne? dann ätzt Also ich weiß, es gibt äh, im Druckverfahren, im Steindruck, ja, da ist ein Druck, ja, da, da wurde aber geritzt. Das ist ein Graf, das ist ein Graf, das ist ein Traktor, das ist einer, das ist ein Druck, damit ja. ich schreiben kann. Ja. Ja. Also im Steinbruch die Steine auseinander in die passende Größe. Also das ist ein Litofaktor. So, dieser Bericht hat natürlich sofort Unruhe in der Bevölkerung äh, hervorgerufen, 1871. Die Explosion im, im, äh, am Rompotz äh, war gerade mal ein Jahr her. Und in Schlebusch wurde die Fabrik schon vom Kaiser begonnen, der sich dann Hilfe von Nobel geholt hat. Aber ein paar Tage, ja, ein paar Jahre später, 1874, findet in dieser besagten Fabrik, die dann tatsächlich gebaut worden ist, schon ähm, wieder eine Explosion statt. Ähm, nachmittags bald nach 3 Uhr ertönte ein gewaltiger Krach, welcher stärker als ein Kanonenschuss. So, da ist also eine ganze Menge passiert. Die Fabrik stand also schon und äh, da hat also eine schwarz-gelbe Wolke über der Fläche des Verderbens gehangen. Das Mischhaus ist in die Luft geflogen. Also dort, wo man äh, die fertigen äh, äh, Dynamitprodukte äh, homogenisiert hat, das ist ja so möglichst gleich. So, ein Mädchen ist den Hunden erregen. Auf der äh, Unglücksstätte erhielte sie die letzten Tröstungen der Religion und konnte noch leben zu den traumenden Eltern gebracht werden und ist aber dann gestorben. Also schreckliche Unglücke und äh, das hat dann sofort zur Folge gehabt, äh, mehrmals, nicht nur einmal, hier 1877, haben sich die Leute versammelt, äh, auch in der Zeitung, vielen Dank, Herr Braun, dafür muss man eben Zeitung lesen, um sowas zu erfahren. In den Dokumenten des Stadtarchivs findet man sowas nicht in der Regel. Es sei denn, es wird irgendwas Amtliches daraus, dass der Bürgermeister dagegen einschreiten muss oder irgendwas tun muss. Aber hier ähm, haben sie sich dann versammelt in einem Zelt des Herrn Schwarz, um äh, die Beseitigung der hiesigen Dynamitfabrik äh, zu besprechen. Das haben sie nicht geschafft. Immer wieder sind sie abgelehnt worden und äh, diese Diskussion ist also schon äh, auch dokumentiert. 1878 gab es die nächste Explosion und ähm, vor einigen Tagen ist nun endlich eine Antwort auf die Vorstellung eingelaufen und zwar wie zu erwarten stand eine Abschläge. Die Fabrik wird nicht beseitigt und mit haarigen Argumenten hat die Firma und auch die der Bürgermeister dagegen argumentiert, die gesagt haben, die Gewerbeordnung schreibt vor, 
Wenn ich als Nachbar verhindern will, dass die Firma dort weiterarbeitet, muss ich die Umzugskosten bezahlen. Das ist schön, das verhindern können. Und das fand ich also schon schnell, dass man sowas suchen muss. Ja, hier ist also die Beschreibung einer Erweiterung dieser Dynamikfabrik in Oblagen. Eine ganz genaue Beschreibung des Herstellungsverfahrens für den Ritz. Und nach diesen Explosionen musste immer wieder neu gebaut werden und dafür braucht man Genehmigung. Und mit Hilfe dieser Beschreibung und Zeichnungen hat man dann genau erklärt, was man verbessert hat, damit man auch wirklich diese Genehmigung bekommt. So, hier ist das Betriebsverfahren genannt. Das ist also schon besteht aus mehreren Schritten. Verzeichnis der Fabrikationsräume, da sind dann die Vorratshäuser, Säurehaus, Nitrierhaus und so weiter. Da ist der gesamte Ablauf geschildert, aber längst natürlich nicht, wie die Gebäude sind. Und dafür braucht man so eine Zeichnung. Das ist also ein Riesenformat an Zeichnungen hier im Archiv gewesen, wo der Situationsplan der Fabrikanlagen zu sehen ist. Hier ist die Düsseldorfer Straße. Und hier ist der Zugang, ähm, wie heißt die Straße da? Bisschen? Nee, nee. Äh, <lacht> ja. ist also der Zugangsweg. Äh, und äh, ja, hier sieht man jetzt, wenn man ganz genau hinguckt, äh, dass im Prinzip jede Verarbeitungsstätte für das Pulver mit solchen Wellen eingezäunt ist. Und mit einem Labyrinth. Kann man hier reingehen, muss man immer um die Ecke gehen, wie in einem Bunker, damit man ja nicht bei einer Explosion des Häuschens äh, jemand gefährdet wird, der außerhalb da steht und äh, dann getroffen werden könnte. Aber es ist oft genug passiert, dass dann solche Dinger in die Luft gegangen sind und äh, zumindest werden dann bei ausreichend getrennten Anordnungen die äh, Nachbarhäuser nicht unbedingt mit beschädigt. Vielleicht kriegen die Dächer davon. Es sind in der Regel, da sehen Sie die Waldanlagen, das sind teilweise halt doppelt und äh, etwas eingebuddelt in den Sand. Die Verarbeitungshäuschen für die Pulververarbeitung, für die Sprengstoffverarbeitung. Und das ist also ein recht guter Plan. Wer sich auskennt, kann also nachvollziehen, wie das hier funktioniert. Und in jedem Häuschen kann immer noch im Prinzip einer stehen und arbeiten. Die sind so klein gemacht, damit man gar nicht mehr als äh, einen da drin arbeiten kann. So, das sind immer einzelne Arbeitsschritte, die werden dann weitergereicht und Sie sehen gleich noch Bilder, wie das funktioniert. Das ist das letzte Bild von der Dynamitfabrik hier im Wald. Hier war der Zugang zum Kettnersbusch, hier ist die Düsseldorfer Straße, der Mühlenweg hier, der Amselweg. Das ist der hier. Und das ist der Amselweg. Jedenfalls ist da noch keine Autobahn, keine Umgehungsstraße da. Und damit Sie sich ungefähr vorstellen, wenn Sie mal über die Umgehungsstraße in Aufladen fahren, wo jetzt da die Dynamitfabrik war, habe ich mal äh, das heutige äh, Luftbild von Google Maps rausgeholt. Dann sehen Sie das genau in dem Bereich, wo hier ähm, oder wo jetzt die Bundes-, das Bundesband Autobahnstraßenmeisterei ist. Die sitzt nämlich genau auf den Gebäuden hier. Äh, ist also nicht ganz perspektivisch getroffen. Hier ist die Kleingartenanlage, hier ist die Zufahrt. Also diese Straße ist schon recht schnell gebaut worden. Das Foto ist von, 1800, von 1929, also kurz vor dem Bau dieser Schnellstraße, dieser Umgehungsstraße um Aufladen. Die ist also ganz schnell danach gebaut worden. Und ich vermute mal, dass das auch die Trasse war, wo die Eisenbahn zu für die Dynamik AG, äh, für die Rheinische Dynamik AG war. Denn die hatten einen Eisenbahnanschluss hier hinten zur Eisen, das ist die Eisenbahn. Und genauso wie die Dynamitfabrik in äh, Wiesdorfer, Manfred, in Schwäbische Heide, hatten alle Fabriken einen eigenen Eisenbahnanschluss. Hier ist nochmal äh, ein Grundriss äh, der Dynamitfabrik auf so einem zusammengestauchten Papier zu sehen. Aber da sehen Sie dieselben Häuschen, wie Sie das eben gesehen haben. Aber hier habe ich genau die Eisenbahnschienen. 
die alle hier auf einen Schrank zu führen und im Prinzip äh, um, den ganzen, um das ganze Gelände herum ging. Und äh, die Lagerhütten für das fertige Pulver waren so weit weg wie möglich von der Produktionsstätte, äh, damit bei einer Explosion äh, nicht gleich alles komplett geht. Also da sind die Vorschriften doch schon sehr streng äh, dargestellt worden, ähm, damit das funktioniert. Ich glaube, das ist aber jetzt ein Bild von der Kollegin Frau Fabrik. Nee. Das war die Verwaltung, ich glaube, das war die Aktionsgebäude. Ich hätte das Busch. So, alle sagen, der Müller sagt auch, Sie kennen die Villa, ist jetzt durch eine sehr hohe Hecke äh, Zugang mit Gesicht versperrt. Aber ich bin mal hier in Hand gegangen, in den Kindergarten. Aber ah, Kindergarten ist das. Und es äh, sind sehr viele Anbauten. Ich habe jetzt kein Bild gefunden aus der alten Zeit, als die Fabrik aufgegeben wurde, 1929. Da konnte ich es nicht finden. Da in dem Haus war das eine Firma, das war da angekündigt, die machte so Kilokarten, wo Eintrittskarten die wurden hergestellt. Ja, also, das war schön. So, das Ende dieser Fabrik ist besiegelt worden, natürlich durch den schlechten Ausgang des Ersten Weltkrieg ist für Deutschland. Wir mussten Reparationen zahlen, wir mussten die Militärproduktion einstellen und das bedeutet natürlich, dass auch Sprengstoffe nicht mehr hergestellt werden müssen. Jedenfalls nicht mehr für zivile Zwecke, für den Bergbau oder für Steinbrucharbeit, Straßenbau oder dergleichen. Und hier ist dann der für die aufladende Bevölkerung erfreuliche Bericht vom 5. Februar 1929, dass die, äh, das ist ein bisschen verklausuliert, dass die Gefahrenzone um die Fabrik, die musste nämlich äh, ursprünglich 1000 Meter im Kreis, musste rund um äh, die Fabrik, durfte kein Haus gebaut werden. Das war ein Vorschrift. Man hatte irgendwann mal, als die Fabriken sicher waren, äh, oder angeblich sicher waren, das auf 600 Meter reduziert. Aber die Opladen wollten unbedingt äh, bauen. Ganz in der Nähe, es sind ja ganz viele Häuser jetzt jenseits des Kettners Busch gebaut worden. Und die waren da ganz scharf drauf und wollten nicht ihre Grundstücke wertlos kriegen durch das Weiterbestehen der Fabrik. Und haben also protestiert wie verrückt. Und die Dynamikfabrik hat nie gesagt, was jetzt läuft und wie das weitergeht. Und irgendwann, ganz heimlich und Weise, hieß es dann, ja, die Gefahrenzone ist beseitigt und das bedeutet, die Fabrik wird aufgegeben ist dann auch sehr schnell abgebaut worden, weil dann der Straßenbau losging. Die Autobahn wurde gebaut, die Umgehungsstraße, wie Sie es eben auf den Fotos gesehen haben. Emil Müller ist eine Persönlichkeit, mit der sich äh, unser Rolf Müller sehr intensiv beschäftigt hat. Er war der erste Direktor dieser Fabrik in Opladen und ein fähiger Chemiker, aber auch ein sehr guter Organisator und äh, Wirtschaftsmann. Er hat zusammen mit Max von Förster, das war ein Pionier aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges, hat viel mit Sprengstoff arbeiten müssen und diese Pioniere, das waren erfahrene Leute, die mit Sprengstoff umgehen konnten und die haben zusammen diese Fabrik hier in der Bürgerheide aufgebaut, die Konzessionen bekommen von der, von der Düsseldorfer Regierung und ähm, haben offensichtlich sehr erfolgreich gewirtschaftet. Allerdings war äh, nur der Start von diesen beiden Leuten sehr sorgfältig geplant und durchgeführt, erfolgreich durchgeführt worden. Max von Förster ist schon im ersten Jahr aus der Firma wieder raus und hat sich sein Kapital wohl auszahlen lassen, was er reingesteckt hat und hat dann irgendwo in Wolfgangsrode, glaube ich, eine andere Zellstofffabrik oder irgendwas geleitet. Auch Erich Müller hat es nicht lange gehalten. Das lag aber jetzt auch daran, dass er eine Frau aus Wiesdorf geheiratet hat, deren Vater eine Sandgrube bzw. eine Ziegelei hat. Und diese Ziegelei musste betrieben werden. Und als der Schwiegervater gestorben ist, hat Emil Müller diese Fabrik für eine Zeit lang weitergeleitet. 
ist also auch aus der Firma ausgeschieden und hat die, den Aufsichtsrat gebeten, die Geschäftsleitung an Nachfolger, die aber ebenso fähig waren, zu übergeben. Das ist die Arbeit von Rolf Müller, der also hier über die Gründer und äh, Unternehmer in der deutschen Dynamitindustrie geschrieben hat, 1844 geboren, 1910 in Berlin gestorben. Dort war er nämlich zuletzt dann der Generaldirektor des Kartells der Dynamit- und Sprengstofffabriken in, hier in unserem Gebiet. So, äh, er war wirklich ein mächtiger ähm, Wirtschaftsführer. Äh, und äh, kann durchaus sich äh, auch mit äh, Nobel messen. Nun hat er keinen Nobelpreis gestiftet, aber ist sicherlich auch wohlhabend geworden. Und äh, der Vater war Pfarrer in äh, Kanus Wuppertal, der Großvater war Kaufmann, der Vater Pfarrer. Und alle Kinder, die äh, äh, Emil Müller bekommen hat, wurden auch vom Vater dann in Wade vom Wald getauft. Und Sie wissen alle, dass ich mich für Familiengeschichte interessiere. Klar, das ist die Ahnentafel dieses Herrn Müller. Aber interessant ist dann doch zu sehen, dass Emil Müller äh, nicht nur vier Kinder gekriegt hat, sondern seine Frau äh, eine, zur Familie Siebel gehört, die also in Wiesdorf eine große Bedeutung hatten. Die Siebels haben also äh, viel Land besessen und zum Beispiel das Land an den Herrn Leverkus kauft und äh, der Herr Lehne hat sich sehr intensiv mit dieser Familie beschäftigt und auch äh, berichten können über die Notarverträge, die dann mit ähm, den Bayerleuten ähm, abgeschlossen wurden, um die Ländereien äh, im heutigen Bayerländer aufzukaufen. Das war ja auch im Prinzip wertloses Land, Sand und Wüste und nichts zu gebrauchen, manchmal immer schön. Und äh, weil das eben so ein bisschen erhöht war, hat er das, ja das sehr gerne für billiges Geld gekauft. Hat, hat nicht der Siebel auch das Grund gestiftet für die Kirche? Ja, ja. 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 <lacht> aber die Frau hat äh, zuerst mal äh, eine kleine Kapelle gestiftet, äh, etwas weiter als die, die Musikschule. Da war ein kleines Grundstück, da hat man schon bevor die äh, Kirche gebaut wurde, eine Kapelle für die evangelischen Leute, die ja alle von Wuppertal kamen und bei Bayern gearbeitet haben. Das Pförtner 1 war das, glaube ich. Ja. Pförtner 1 von Lidingheim war früher. Das war doch Pförtner 1. Ja, ja. ja, da war halt in Berlin mein Fall diese Kapelle. Ja, wo der Mediamarkt ist, da in der ja. Höhe. Ja, ja. Mhm. ja, ich habe gesehen, bei den Leuten, die da protestiert haben, für, für die Abschaffung der Dynamitfabrik, da stand die katholische Gemeinde ja. bei. Da habe ich aber keine protestantischen Protestanten gesehen. <lacht> war das die Verbindung zum preußischen Königshaus? Das war ja damals noch. Also ich denke mal, ähm, ja, die, die Katholiken waren genauso äh, preußen treu, vielleicht nicht in Köln, aber äh, hier sind sie doch sehr staatsloyal gewesen. Ich denke, ja, auch diese Zeit gab es aber den Kirchen, den Kulturkampf ja, auch mit. Ja, Und dann hat man für die katholische Kirche, die war dann oft auch gegen die Regierung gewesen. Ja, das könnte auch mit seinem Leben. Die Unternehmer waren alle evangelisch. Und natürlich, das waren oft einfacher, die katholische Bevölkerung hier. Und deshalb wahrscheinlich auch die haben gesagt, die schützen wir und die anderen, die stehen, da sind die Unternehmer mit dahinter. Also die Reihe äh, der Mitfabrik in der Bürger Heide hat auch Proteste erhoben, als zum Beispiel ein Konkurrenzunternehmen von einem Österreicher namens Kabuk äh, in Kettingen aufgebaut werden soll. Er wollte nämlich da auch eine Sprengstofffabrik, die kann man mitten im Dorf machen. Und äh, hatte seine Kühler ausgestreckt, aber das ist dann sehr schnell abgewimmelt worden, weil diese mächtige Firma Rheinische Dynamitfabrik dagegen war. So, jetzt kommt die äh, letzte Fabrik dran, äh, die äh, äh, Fabrik Carbonit in Das war die Firma Schmidt und Wiesler. Hier ist schon der erste Bericht von Explosion. Ich wollte sie jetzt damit verschonen, es gab wesentlich mehr Explosionen. Und das ist so eine der Zeichnungen hier von 1909. Die haben wesentlich zehn Jahre später angefangen mit ihrer Produktion. Schmidt und Wiesler hatten eine Fabrik in 
Hamburg und noch irgendwo in Ostdeutschland. Und äh, ja, Sie haben gesehen, hier in der Heide äh, auf dem Sandboden kann man ganz gut sowas machen. Und hier ist auch der Bedarf, das Ruhrgebiet ist nah. Und dann haben Sie also hier sich auch bemüht äh, um Land und das haben Sie auch relativ schnell geschafft. Das ging innerhalb von wenigen Monaten. Da war jetzt der, oh, der Bürgermeister Söder zuständig in Schwäbisch. Und da jetzt schon so viel Erfahrung war mit dem Bau von Sprengstofffabriken, kann man es mindestens am Plan erkennen, weil das hier zu sehen ist, dass das schon sehr gut geordnet war, sogar schon mit Eisenbahnanschluss und allem drum und dran. Das ist das Firmensigne mit diesem Stern, der da auseinander spritzt, von 1907. Es gab viel Korrespondenz im Stadtarchiv mit dem Bürgermeister, der jedes Mal, wenn nur das kleinste Häuschen neu gebaut werden sollte, braucht man eine Genehmigung. Es ging wesentlich leichter im Krieg. Da brauchte man nicht mehr die Regierungsbehörde, sondern den General der Infanterie in Köln, von der Pest Köln. Der hat die Regierungsgewalt sozusagen übernommen, aufgrund der mir in Folge der Erklärung des Kriegszustandes, in einem erweiterten Befehlszustand der Festung Köln, zustehende Befugnis, genehmige ich für die Dauer des Krieges und mit jederzeitigen Widerruf die Errichtung einer Füllanlage für Geschosse. Und dann kommt das Lager und so weiter, was alles dazu gehört. Also das kann man hier finden und da gibt es natürlich auch wieder schöne Pläne dazu. Und mir gefiel dieses Signal auf dem Plan so gut, was Sie jetzt hier rechts oben sehen. Und das ist eigentlich der Endzustand der Fabrik am Kriegsende. Mit, äh, ja, da kann man schon mit der Eisenbahn ganz um das Gelände herumfahren. Ähnlich wie bei der Wiener Metro. So, das ist, da will ich jetzt ja, nur ein paar Bilder zeigen, Füllung der Bomben. Die Kriegsproduktion war eigentlich in allen Städten so, aber die Carbonetfabrik ist halt etwas Besonderes. Dort wurde zum ersten Mal TNT hergestellt. Das war 1904. Trinitrotolol war so also ein äh, Sprengstoff, der für die Kriegsproduktion, für militärische Zwecke sehr gut war, aber auch natürlich für zum Sprengen und Gestein. Und ähm, das haben sie hier an erster Stelle äh, dann auch produziert. Aber während des Krieges ist TNT im großen Maße auch von den anderen Fabriken hergestellt worden. Am meisten von Bayern. Bayer hat ebenfalls eine TNT-Produktion gehabt, aber nicht im Werk ähm, in Wiesdorf, sondern in Flitter. Möglichst weit weg. Flitter, da fährt In Flitter. Da haben wir ja oben Bild, Archivbilder, ja? Ja. So, und die ist auch irgendwann mal, wann war es? 2017 oder so, ne? Ja, 27 Januar 2017. Auch in die Luft geflogen. Mit, mit Toten. Vielen Toten. Mit vielen Toten, die dort im großen Stil gearbeitet haben. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Zwangsarbeiter da schon Kriegsgefangene arbeiten mussten. Das war in der Carbonitfabrik auch so. Ich lese das aus den Beschwerden der Bevölkerung heraus, wenn eine Explosion war, mussten sie immer um Geld betteln, damit sie ihre Scheiben wieder erneuern konnten. Und da gab es dann so ganz vorsichtige Andeutungen. Ja, dann lasst doch bitte die Kriegsgefangenen daraus, denn die Gefahr der Sabotage ist doch wohl sehr groß. Ja, das ist also hier die Produktion der Geschosse. Und äh, gleichzeitig gab es eine enorme Bautätigkeit und hier dieser wunderschöne Bau mit dem herrlichen Turm ist also hier das Forschungslabor äh, der Carbonitz AG, wo ich diese wunderschöne Zeichnung im Archiv gefunden habe. Ist wahrscheinlich nie gebaut worden. Ist nie gebaut worden. Ja. Aber das ist der Eingang, so wie er existiert hat, das ist eine Postkarte, äh, nicht gerade gepflastert der Weg, aber hinten steht schon eins der Autos, der Direktoren. Ist das noch das Arschloss? Ja. Ja, das, das ist ja. heute die Fahrstraße der Einfahrt. Das ist das Beamtenkabino. Auf der Reise hier auf das Bauern an der Müllerer Straße steht. Rechts das Links, links, wenn Sie heute auf der Müllerer Straße sehen, da Arschloss links. Das ist das Sie gleich. Das ist nicht dieses Gebäude. Das ist das Casino. Und im Casino gab es ein sogenanntes Hexenzimmer. Das war nicht lustig, auf der Postkarte steht Hexenzimmer. 
Und das sieht aus wie so eine alchemistische Küche mit Bibliothek und Weltkugeln und hier so ein paar Instrumenten auf dem Tisch. Das ist die Direktor. Das, 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 das war das Wohnhaus. Das war es. Und auf der anderen Seite, also das, das war Feld richtig. war das Wohnhaus mhm. und das andere auf der rechten Seite, wenn man von der B51 kommt, das war das. Verwaltungsgebäude. Und von da aus bis zur Fabrik war es immerhin noch mal 100 Meter mindestens. Aber die Direktoren wurden von den Besitzern immer gezwungen, wohnt ganz schön nah an der Fabrik. Dann passt ihr auch auf, dass nicht euch die <lacht> Ja, hier sind so ein paar Bilder aus der Produktion, wo also äh, irgendwelche Mischungen gemacht worden sind. Der Aufseher passt auf, dass also nichts passiert. Oder Wahrscheinlich fliegt er da mitten in der Luft. Und hier kann man so wunderschön sehen, wie sie mit den Bähnchen an diesen Bunkern vorbeifahren, die dann mit diesen Wellen umschlossen sind und möglichst weit auseinander, um dann das Pulver, das fertige Pulver zu lagern oder zu verarbeiten. Das sind ja sehr, sehr schöne Bilder. Woher schauen Sie? Postkarten. Ja, die Bunker gibt es heute noch. Sind immer die Dinge. Es sind ja eine ganze Serie von Postkarten, die auch gedruckt worden sind, verfehlt man Die Frauen, die da arbeiten bei Bayern, das war immer wie viel Krieg wurde da verarbeitet. Das war im, im Werk selber. Die Krieg ist also auch ein Explosivstoff, die man in Patronen reingefüllt hat. Das sind also alles initiierte Verbindungen. Die wurden dann gelb im Gesicht, die Männer und die Frauen, dann hatten man die Frauen Kanarien für ihn. Ja, das Bekrieg wird heute noch benutzt in der Apotheke. Ja. Zum Färben von Präparaten. Ja, so ein wichtiges Färben. So, das ist auch hier so eine Waldanlage mit so einem Holzhäuschen davor. Aber äh, da hat gerade eine Explosion ein paar Steine in die Luft geschossen. Ja. Das ist auch in der Karolinfabrik. Und äh, ja, da kann man sehen, dass also auch was passiert. Und zum Schluss möchte ich einfach hier diese Erinnerungstafel schon mal anfangen. Das ist nur ein winziger Teil der verstorbenen Leute, die in den drei Fabriken, ich habe also jetzt Carbonit hier weglassen müssen, weil ich nicht so viel da suchen konnte, aber ich habe einfach das Datum genommen, wo die Explosionen waren, dann mussten ja die Leute ein paar Tage später beerdigt werden. Und in den 70er Jahren ist das noch vom Amtsgericht angeordnet worden. Das sind also gar keine normalen Standesamtsurkunden, wie man sie sonst so kennt, in dieser tabellarischen Form, sondern in Textform hat das Amtsgericht den Antrag veranlasst. Aber später äh, ist dann der Polizeidiener der Adams aus Opladen mitgekommen und hat hier äh, die äh, sechs Toten äh, aufweisen lassen. Interessant war, dass in der Bürgerheide fast noch ein Bürger war. Ein Heimischer und der Zubereister. Ein Zubereister aus Wittum, bei dem wusste man es nicht. Und bei den anderen waren deutlich mehr aus Wettersheim, aus Heiligenstadt, Homburg oder Höhe. Fand ich also interessant, dass das da auch weiter zubereist wird. Ja, vielleicht denken Sie mal mit an die Türken. Und äh, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Also nochmal vielen Dank den Herrn Dr. Jung, der stellvertretender Vorsitzender bei uns in der Abteilung, der da sich da gut eingearbeitet hat. Wir hoffen, dass man irgendwann das auch vielleicht so da, da ist, dass wir auch in der Hinterbuch das veröffentlichen können. Ja. Ähm, auch mit all den schönen Bildern. Ich sage auch mal, der Krims ist heute nicht da. Aber ich sage mal auch, wir hätten da selbst nochmal sagen, weil wenn die Bilder zurückbringen, recht hat sich Dankeschön, dass er, der hat die Bilder wirklich auch teilweise gegen mich geboten bei Ebay. Und dann einige von denen ersteigert zu hohen Preisen. Ähm, dass er bereit ist, diese Bilder uns zu geben, damit wir also auch mit arbeiten können. Die andere Sammler, die nehmen ihre Sammlung und lassen die Sachen bei sich zu Hause, gewähren auch keinen Einblick in ihre Sammlung. Da ist der Holger Prinz wirklich anders. Ich glaube, die also problemlos ausleihen und das Strategie hat die auch bereits digital. Ja.
Ja, äh, sind Fragen erstmal von Ihnen noch an den Herrn Dr. Junker? Die Explosion in bei Bayern, die große Bayernberg, war die auf keinen Geburtstag? Genau. <lacht> 27. Januar. Ja. Und äh, meine, meine Mutter, die wollte, die war dann noch Schülerin und die wollten gerade in die Schule gehen und die Oma und Opa war noch da und da kam der Knalltes, da sagten die, da schießt die Garnison in Mülheim, die nächste Garnison war Mülheim, die dachte, ich schieße da gut. Und im nächsten Moment kam natürlich das Fenster rein zu fliegen. <lacht> also, solche Berichte gab es auch in Schwäbusch äh, und nicht nur in Wiesdorf. Also das war schon... Kriegsbedingte Katastrophen. Also das Haus, was ich ja noch heute habe, als wir das gekauft haben, da war ein Einfluss alle drin. Weil das immer ein Bull zwischen der Kaufzüge ja, ja. immer mal rausgeflogen ist und jeder dann gar nicht erst noch repariert wird, dann kriegt mich so gesaugt auch auf. Das haben wir also dann vor 20 Jahren im Grunde erst die letzten. Aber Sie haben hoffentlich dann doch einen kleinen Entscheidung bekommen. Das haben Sie wohl, ja. Also ich habe solche Entschädigungslisten auch gesehen, hier in Schwäbusch, aber äh, von heutiger Sicht kommt das natürlich einem sehr wenig vor, wenn man das 20, 20 Mark damaliger Währung äh, für eine neue Fensterscheibe bekommt. Ja, konnte man zwei Scheiben kaufen. Man sagt, dass auch das Pulver von hier bis nach Berlin, eine Armee. Ja, ja, ja. ja, und Teil, also Teil, ich glaube, aus Schwemusch auch ist äh, unter anderem wieder mitgeliefert worden, um den Gotthard-Tunnel äh, äh, zu machen. Ja, das ist eine große Lieferung von der rheinischen Dynamikfabrik äh, mit einem Schiff gewesen, 170 Zentner. Äh, ist auch dokumentiert worden, äh, an den Gotthard-Tunnel äh, geliefert und das äh, war so nützlich für, die, für den Straßenbau. Eisenbahn. Ja. Und dann war auch damals, es gab ja auch in der Zeit äh, des Sozialistengesetzes, also gegen die Sos äh, SPD damals gerichtet, auch so Auflagen, was die alles nicht machen durften. Da gab es Mitarbeiter auch im Schlebusch, also im, Schlebusch, äh, im Bergmanischen, äh, im Nobelberg äh, dort. Äh, die hatten, hat man auch Vermutungen gehabt, dass die dann auch da wieder äh, stehlen würden, um dann irgendwelche Anschläge zu machen. Also auch das ist in Zeitungen, in hiesigen Zeitungen auch belegt. Ja. Bei der Einweihung des Niedermann-Denkmals, da war ja schon Sprechstoff drin, Vorne und den Kaiser würden sie sprechen. Das ist über das Schiff ja, irgendwas hat er nicht geklappt. Da waren schon die ersten Buchen, wo kommt der Sprechstoff her? Da war ja ziemlich Menge. Man sieht ja auf dem Mann von der Friedhof die sechs Namen da an dem Denkmal. Da sieht man ja auch den Blitz da reinschlagen in das Werk. Ja, ja, ja. Und da guckt man schon. Ist das, das an der Tor? Ja, ja, wenn man den Hauptweg, der erste Weg rechts reingeht und dann wieder die Karte. Ja, Vielen Dank für den Hinweis. Ja. Also ich suche natürlich noch solche Hinweise. Ich hätte gehofft, dass die Firmen selber auch irgendwie das Gedenken an die Toten bewahren. Aber ich denke mal, man kann es auch verstehen, dass sie das möglichst schnell in den Tisch Ja, man hört mal wieder, das Bilder mit Novellenarchiv in Trostdorf ist da sehr zurückhaltend mit äh, meiner Forschung. Mhm. Also es ist schwierig, da Informationen zu bekommen. Die gibt es überhaupt nicht. Das ist überhaupt gut. Und nur die Stadt Trostdorf hat einen Bestand äh, an Unterlagen über Dynamik und alles. So, und die versuchen, dieses, äh, dieses Archiv in Ostdorf zu erweitern, sind aber dann auf Rockwohl angewiesen ja. und die sind äh, erstmal schur. Mhm. Es gibt eigentlich, sagen wir, da zwei Archive, die mal nebeneinander laufen. Mhm. Also ich denke mal, dass wir hier im Stadtarchiv ganz gut sortiert sind. Die Schwebenschau Bestände sind also auch äh, irgendwann mal aufgearbeitet worden von den Mitarbeitern. Das gilt für die Aufladen noch nicht. Die haben einen sehr desolaten Zustand. Ziemlich viel durcheinander, aber äh, so wie ich jetzt damit zurechtgekommen bin, es hat also mehrere Wochen gedauert, bis ich das alles durchgeackert habe. Ja, das ist ja auch die Nobelstraße, hat ja da einen Namen mehr. Ne? Ja. Den ja. haben wir da unten am Rhein. Und da das war der Vorweg für die Transporte in die Schiffe, für den Schiff. Ja. Nur ich weiß nie, wo jetzt da, hatten Sie da einen richtigen Anleger? Wie die Küste da doch schon einen Anleger gehabt. Da war ja mal geplant, auch eine, 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 ein Wasserweg. Zu schaffen, ja, der nicht zustande gekommen ist, ja, damit das weniger gefährlich ist. Mhm. Ja, wir sind also direkt an der Wohnbevölkerung, haben wir noch Spaß. Ja, jetzt hat halt, äh, der Herr äh, Dr. Jungers auch schon auf diese beiden äh, Ausstellungsstücke hingewiesen. Also, das Schöne ist dabei, dass diese Stempel hier drauf sind, sagen wir auch ganz klar belegt, das ist aus äh, Schwedisch, das unten auch. 
Äh, ich sage mal auch so ein bisschen von der Stadtgeschichte, vor allem auch noch viel, einige von uns, die heute hier sind, ja auch Mitglied sind. Ähm, wenn man sowas erwirbt, ich selbst kann natürlich auch nicht mal alles bezahlen dann. Also Herr Dr. Jungmann hat glücklicherweise gesagt, ich übernehme die Kosten die Post für diese Kiste und hat dann auch das als Spende der Stadtgeschichtlichen Vereinigung gegeben. Das wird zurzeit auch mir, wird aber auch dann im Bestand der Stadtgeschichtlichen Vereinigung kommen. Ob diese Stücke dann auch mal oben in der Dauerausstellung sein werden, ist fraglich, damit wir die so groß sind. Was kleiner erworben worden ist, äh, bei der, von der Stadtgeschichtlichen ist so eine kleine, äh, habe ich jetzt aber nicht noch oben, so ein kleines rundes Böschen daran. Zündholz, äh, äh, nicht Zündholz, äh, Zündhütchen früher drin gewesen. Das haben wir auch bekommen, das muss so 1920 herum diese, äh, sein. Das heißt, nach und nach bekommen wir so einige Stücke auch, die, sage ich mal, mit diesen Werken, Sprengstoffwerken hier auch zu tun haben. Mhm. Also wenn jemand von Ihnen bereit ist, haben wir auch so Beträge von 30, 40 Euro oder 50 Euro zu spenden für konkrete Stücke, dann wäre das auch ganz gut, dann am besten sich wenden an die stadtgeschichtliche Vereinigung. Wir haben dann auch so einige Stücke, die wir da erwerben können. Wir haben auch nochmal so ein Messer erwerben, so einen Brieföffner mit dem Emblem drauf von der Carbonitfabrik, glaube ich noch. Hier ist das auch noch von der Waldsiedlung. Also es gibt ja so Sachen, die uns irgendwo angeboten werden, wo wir etwas Geld bezahlen müssen. Da sind wir an sich dann, wie gesagt, recht froh drüber. Ja. Ich hätte eigentlich ganz schön, wenn man wüsste, wer denn so hinter den Namen steckt, die da liegen bei Ebay, damit man da nicht gegen die Richtung geht. Ja, das ist ein bisschen. Das sind ja so einige, ob das Lebschade ist oder so. Das bin ich. Das gibt eben schon mal so Leute, wo man sagt, wer ist das jetzt? Je nachdem, wer ist das ja gut, soll das haben, dann wird es ja wieder reden. Ja, das Problem ist nur bei E-Mail inzwischen, das ist anonymisiert. Das heißt, man kann seinen eigenen Namen lesen und die anderen kann man nicht lesen. Das war vorher anders, da hatte ich versucht, mit Absprachen zu treffen mit einigen Leuten, die ich kannte. Ich glaube, der Herr Hartmann ist, glaube ich, auch hier. Ja. Wie, Sie sagen, glaube ich, auf Karten, war das, waren Sie das gewesen? Nein, nein, nein. Nein, das ist, das ist, das ist mein, das mein äh, Kollege. Also, wir sind, wir sind Namenswetter. Also, ja. Aber ich bin auch, sagen wir mal, ja. mein Gebiet ist halt also, in der großen Hand und drauf. Also, also da ist es manchmal ganz gut, wenn man sich absprechen könnte, weil wirklich man, man treibt die Preise hoch. Und ich muss mal sagen, man vergleicht mit anderen Städten, in Leberkusen sind einige Sachen sehr gefragt. Es sind drei, vier Sammler, die dann sich gegenseitig übergehen, der Hutenbeck unter anderem auch noch mit, über seinen Sohn, glaube ich dann. Also das ist dann manchmal schade, das ist manchmal dann überbezahlt auch, was man bezahlt. Da sind es wahrscheinlich Leute gewesen, die mit Sprengstoff was zu tun haben, Sprengstoff sammeln, denn da war, glaube ich, kein Leberkusner äh, mit beteiligt gewesen. Denn das habe ich dann weniger bekommen, das kostete so 88 Euro und das war, glaube ich, 35 Euro, diese Holzkiste, auch wenn sie älter ist. Aber das sind beides schöne Stücke. Ja, das ist von 1948, Pappe, Pappe, das war nach dem Krieg Pappe, das war noch nie Holz gewesen, immer 25 Kilogramm. Ja, durfte denn 48 überhaupt schon Sprengstoff liegen? Ja, für Bergbau. Für Bergbau, ja. Die mussten ja die Reparaturen liegen. Genau, Bergbau war wirklich gewesen. Und Dynamit? Schlebusch war die einzige Firma, die hier in unserem Umkreis weiterarbeiten durfte. Zivile Zwecke zu machen. Die anderen mussten alle schließen. Ja. Das musste Wetter, sogenannte Wetterfest ist schon. Wetterdynamit hat nichts mit dem Regen zu tun. Nein, mit dem Regen, das ist nicht schlagen in den Bergen. Da durften die Flammen oder die Temperaturen, die bei der Explosion entstehen, nicht so hoch sein, sonst würde das Methan oder der Kohlenstoff gezündet. Das ist die nächste Explosion. Und deswegen hat man da Salz, Kochsalz rein. Mit dem Salz wurden die Temperaturen niedriger und das waren die Wetterdynamite oder Hochmurit, heißt das, bei ähm, äh, Wetter und Natur. <lacht> nee, da passt die Wetter und Natur nicht. Nee, da ist die Firma Hochmurit. Hochmurit, sind wir so. Ja, äh, ja da gibt es einen berühmten Bericht <lacht> über die Explosion dieser Firma, aber mhm. auch hier bei der Carbonit ist Hochmurit hergestellt worden. Das, waren jetzt Handelsnamen für bestimmte Produkte, die eine bestimmte Mischung haben und äh, die aber günstiger waren für die Berge. Auch eine Erfindung hier in unserer Welt. Äh, ein Herr Winzer, der Meister war bei der Republik, ja. der kam aus dem Spreber und war nach der Küche geblieben, weil er hier bei der Plack war. Aber nicht geht. Und der erzählte, dann ist wohl einer mal in diesen Knet, Knetstopf gefallen. 
da war ich an sich ein Mann nur, ich war drin in dem Raum und da haben die den gerufen, da war der nicht aufzufinden und dann hat sich diese weiße Masse allmählich rot verfärbt. Dann ist er da wohl drin geklebt worden, eingerührt worden. Ja. Hat mir dann Winzer der Tote. Ja. Eine schöne Geschichte hat diese Kiste, sag ich mal. Die Kiste ist erhalten worden, weil damals Bergbauleute, die haben äh, diese, diese Familie, die da die Kiste aufgucken hat, den Weihnachtsschmuck äh, damals mal drin gehalten. Und vor einiger Zeit haben sie den Weihnachtsschmuck weggeschmissen und dann sagten sie, brauchen die Kiste nicht, weil besser ist über Ebay eingestellt worden. Ja. Ähm, wenn jetzt nichts mehr ist zu dem ähm, Sprengstoff, dann würde ich kurz noch hinweisen auf die Veranstaltung, die in äh, der nächsten Zeit sind. Morgen hat uns der Archivar von, äh, von Monheim gesagt, gibt es eine, äh, eine Buchvorstellung Zwangsarbeit in Monheim, Baumberg und ähm, Hittdorf. Wer da Interesse hat, der Herr Hermann hat einige Exemplare abgedruckt und ausgedruckt und verlegt. Das bleibt für gerade die Hittdorfer oder Langstädter oder Wohnheimer. Äh, äh, von Monheim ist ich heute hier nicht vertreten. Langfeld habe ich gesehen. Und ja, das sind ja keine Wohnheimer da drin, das sind ja Zwangsarbeiter. Ja, aber das ist Zwangsarbeit in Wohnheim, Baumberg, Mittorf, also ja, praktisch, wenn alle historisch. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn sowas hier in Liverpool mal gemacht werden könnte. Da gab es auch schon mal etwas, die Freude. Ja, ich das ist ein Buch von einer Tonne, von einer Tonne, die Genau, das ist der Schienen, der hat auch entweder bei mir gesprochen oder irgendwie vor dem Vortrag gehalten. Oder mit dem Stadtarchiv zusammen, gab es ja einen Vortrag, ohne Bayerwerk. Aber hier sind sehr viele Namenslisten, die Namenslisten drin, Namenslisten, 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 Abendbuch, äh, Vorfahren, äh, einige kennen den Bekannten, den Rudi Sikora von der CDU Ratsherr, vieljährigen Ratsherr, dessen Vater oder Großvater war auch im Sprengstoff tätig, ursprünglich in Österreich, deshalb Sikora kommt also aus dem Tschechischen, nennt sich der Name, wir hatten den Glück in Wien, glaube ich, in der Nähe von Wien, und der ist dann nach Trostdorf gekommen, äh, also war nach Heide, habe ich jetzt vor kurzem gehört von der, von, aus der Familie, war dort Sprengmeister und ist dann über, glaube ich, köln kalb ist er hier nach Schlimbusch gekommen zur äh, Dynamitfabrik. Und dann irgendwann sind die dann nach Oblagen und nach Münzenkirchen gezogen. Ähm, ja, die nächste Veranstaltung dann ist äh, der Arbeitskreis Schlimbusch, macht am äh, Mittwoch, dem 12. September um 19 Uhr im alten Bürgermeister am Schlimbusch eine Veranstaltung, verborgene Schätze, Befestigungsanlagen und Niederungsburgen im Raum Leverkusen, die Frau Kose Klimbusch, die jetzt schon gehen musste, damit sie dann, glaube ich, den Bus äh, bekommt wird ein Lichtbildervortrag halten. In unserem Programm, was Sie alle ja als Mitglieder zugeschickt bekommen haben, ist die nächste Veranstaltung in Kooperation mit dem Hoplader Geschichtsverein am Samstag, den 22. September, eine Stadtrundfahrt, circa sieben Stunden, wo man vor allen Dingen auch auf das Bayerwerk eingeht, im Rahmen dieser Ausstellung ist gerade jetzt vom Bayerwerk zum Kemppark. Das Werk schafft eine Stadt. Dann gibt es am 27. Oktober unsere, wir machen immer eine Fahrt ja, so also eine Tagesfahrt, und im Rahmen auch, da wir chemischer äh, Tuchindustrie oder Weber, äh, Webindustrie schon behandelt haben, eine Fahrt ins historische Tuchver in die historische Tuchfabrik nach ähm, äh, Euskirchen, die der Herr Ruprecht organisiert hat. Da auch soll man sich dann anmelden. Das ist dies relativ preisgünstig, weil vom Rahmen. Wir haben gesagt, wir möchten die Leute auch dazu bewegen, da hinzugehen. Für 20 Euro mit Bus und so weiter kommen sie da hinten, Eintritt ist dabei. Ähm, Anmeldung dann bis zum 17.10. unserer Geschäftsstelle. Telefon ist hier angegeben. Der Herr Hamann wird dann auch mal unseren Anruf beantworten. Ab, wenn also jemand dann nicht direkt ein von unserer Bildstelle sind. Der Herr Hamann ist dann nur mittwochs von 10 bis 12 da. Und die letzte Veranstaltung auch im Rahmen der Industriegeschichte ist dann in Langenfeld. Ist wohl nachmittags, also ich kann selbst auch nicht kommen, weil ich da Unterricht habe, am Dienstag, den 13. November, 14 Uhr, da führt der Personalchef der Firma, der Herr Koschik, das ist ein alter Bekannter auch von mir, hat sich nachher herausgestellt, dass er Henkels, der hat diese, diese Sache vorbereitet, das abgesprochen hat. Er hat auch bei uns an der Schule, vielleicht kennt der Herr Müller auch den Namen noch, der Herr Koschik, der wird uns da durchführen. Das ist die, es geht um die ARA. Die Firma Araschuhe, die aus dieser Firma Röseler äh, entstanden ist, die in Obladen ihren Ursprung hatte, aber ist, glaube ich, heute die größte Ver 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 nicht Versandfirma, 
Vertriebsfirma kommt für Schuhe, hat viele Namen aufgekauft und da könnt ihr dann keine äh, weiß ich, Schuhe kaufen an dem Tag, aber dann praktisch sehen, wie das produziert in den Produktionsanlagen und wir dann dann ab 15.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es dann von Herrn Bosching einen Vortrag zur Geschichte dieser Firma und der Firma Größe da auch. Ich muss aber einen Schuh erheben, wir haben dort einen Schuh verkauft und der ist dann immer offen. Ja gut, aber wenn man dann die Führung Ach, nach, Schuhe kaufen. Wenn man die Führung Ach, nach sollte man bei der Führung bleiben, nicht dann die Schuhe ein. Ah, ich dachte ja anschließend. Ja, das ist ja der Vortrag erstmal. Dann ja, dann danach. Dann, 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 dann. Ja, im Jahresabschluss äh, werden wir in der Demo-Kapelle gegen Fette Hände machen, die Leberkusen, wenn wir das mitbekommen haben. Die hat, äh, feiert gerade in diesem Jahr ihr 275. Äh, Jubiläum. Die Familie Bott wird uns dann äh, durch die Kapelle führen, hat auch was mit dem Deutschen Ritterorden zu tun. Äh, die Kapelle, ich glaube, der Herr Müller hat sie mal irgendwie warm am Tag des Denkmals, damals auch, als sie offen war, auch dann Führung da gemacht. Wir können jetzt wieder hinein und anschließend Kaffee und Kuchen im Herdenbrathof in Schrebusch, aber bitte nach Voranmeldung bis zum 24. November. Die Telefonnummern sind im Jahresprogramm mit drin. Wenn Anna auch ein Jahresprogramm braucht, haben Sie noch ein paar Jahre untergeholt, sind inzwischen wieder da. Aufgefüllt. Äh, doch, die jetzt nicht Mitglieder sind, sind, glaube ich, Familienangehörige, die mitgekommen sind heute. Ich glaube, alle anderen Personen heute sind äh, treue Mitglieder des WGV. Recht herzlichen Dank, dass Sie auch dann so zahlreich gekommen sind. Und wir hoffen auch im nächsten Jahr, dass wir so ein attraktives Programm zusammenstellen können, dass, äh, sage ich mal, gerade die rüstigen Leute, wie sie jetzt, jetzt hier sind, dann auch alle da sind, das ist immer so ein Problem. Die jungen Leute, weil das Verein, auch nicht auf unser, unserer Abteilung, doch schon relativ alt geworden ist. Wenn Sie Menschen kennen, die auch Interesse haben, nehmen Sie erstmal ruhig mit und vielleicht irgendwann, wie auch gestern wieder, ist jemand dabei getreten. Nehmen Sie einfach Bekannte mit, wenn Sie irgendein interessantes Thema finden. Und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Nachhausegehen.